Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi voglio montare insieme a voi questo bellissimo scarico della Krapovic. Ma se prima volete vedere come si smonta lo scarico originale, vi lascio linkato qua sopra il video che ho fatto poco tempo fa. Buona visione! Come avete visto nell'altro video dove smonto lo scarico originale per poi montare il Roaz Italia, prima di montare il Roaz Italia rimonto il portatarga, il faro posteriore e le maniglie del passeggero. Ora però devo togliere queste due viti qua, insieme allo scarico monterò anche la piastra sotto coda che va a riparare il sottosella dallo sporco. e al posto della vite originale ci andranno due viti più lunghe. Ora bisogna togliere queste due clip qua che sono quelle dove vanno a fissarsi le viti originali della maniglia del passeggero che abbiamo appena tolto. Non ci serviranno più perché poi le viti più lunghe in dotazione con la Krapovic andranno a fissarsi qua sul supporto dei silenziatori. Per rimuovere queste clip è abbastanza usare un cacciavite per fare leva. Adesso si possono inserire le due viti più lunghe al posto di quelle originali tolte in precedenza per poi andare a montare la piastra sotto coda e il supporto dei silenziatori. Come potete vedere la piastra sottosella e il supporto dei silenziatori non si fissano solo con queste due viti qua ma ci sono altre due viti che vanno a prendere sul porta targa una di qua e una dall'altra parte le viti che tengono la batteria se vedete che le viti che tengono la vostra batteria non sono abbastanza lunghe cercatene due un po più lunghe in modo tale da farle uscire dai fori e fissare bene la piastra anche qua in fondo. Piccolo consiglio come sempre per un serraggio corretto di tutti i componenti prima mettete tutte le viti e poi le stringete per bene solo dopo averle messe tutte. Andiamo a montare il raccordo a Y. Se lo guardate di profilo vi accorgerete che non è simmetrico ma ha un senso. Vedete che fa questa curva e va montato in questo senso col raccordo che guarda verso il basso ovviamente non dimenticatevi di mettere la guarnizione in graffite e la fascetta anche la fascetta ha un senso ha questi due labbri qua che vanno in battuta sul bordo del raccordo Ora stringo leggermente la fascetta che tiene il raccordo a Y per non farlo muovere tanto, poi una volta che avrò montato tutto la stringerò per bene. Adesso possiamo montare i silenziatori con la loro fascetta che come potete vedere non è simmetrica, ha un senso, se montate il silenziatore e vedete che fate fatica con la fascetta probabilmente nel senso sbagliato basta che la giriate e per precauzione se avete paura di rovinare lo scarico potete prendere uno straccio 
e coprire il portatarga che potrebbe andare a rigarlo. Ok, i silenziatori sono montati, adesso bisogna fissarli con le loro mollette, aiutandoci con un gancio, e poi dopo stringiamo bene le viti che tengono il silenziatore e la fascetta del raccordo a Y. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine del video. Non dimenticatevi di stringere bene tutte le viti prima di perdere qualcosa. Se vi è piaciuto il tutorial lasciate un like qua sotto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Prossimamente arriverà anche il video comparativa dello scarico originale di Eroad Italia e di Jakrapovic. Perciò questo è un motivo in più per iscriversi al canale, attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!